Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je suis un petit peu enrhumée, donc euh, je sais pas si ça s'entendra, mais je suis désolée si jamais ma voix change un petit peu par rapport à d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour vous ouvrir des calendriers de l'avant que j'ai reçus de la part de la marque My Muesli. Je sais pas si c'est une marque que vous connaissez ou pas, mais je vous avais fait l'unboxing des calendriers, enfin je vous avais montré juste les boîtes dans un dernier vlog et aussi ils m'avaient envoyé deux muesli à part dans un autre colis pour que je les teste et j'en ai commencé un d'ailleurs je voulais juste vous faire un petit retour rapide parce que je vous avais dit que je les ouvrirais pas tout de suite finalement j'en ai ouvert un il y a quelques jours et je suis vraiment super fan si vous connaissez pas My Muesli c'est une marque qui fait principalement des muesli en fait vous pouvez ça se commande sur un site internet et vous pouvez soit prendre des muesli qui sont déjà tout faits soit vous créez votre propre muesli donc vous allez mettre tout ce que vous voulez dedans et tout donc je trouve ça hyper intéressant et cette année la marque propose aussi des calendriers de l'avant donc j'ai été contactée par mail pour savoir si ça m'intéressait de, de pouvoir les recevoir et de vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur dans une vidéo donc bien sûr j'ai dit oui sinon je serais pas là aujourd'hui pour les ouvrir avec vous et du coup j'en ai reçu deux euh, qui sont juste à côté de moi alors je vais vous les montrer comme ça vite fait mais c'est des boîtes qui sont énormes donc comme je vous disais j'en ai reçu deux sur les quatre que la marque propose alors j'en ai reçu un avec des muesli et un avec des porridge ils sont tous les deux au prix de 49,90€ il me semble et si jamais ça vous intéresse aussi euh, la marque m'a donné un code promo pour vous de 10€ jusqu'à fin novembre il me semble ça sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse avec le lien du site et tout. Voilà pour les petites infos et du coup aujourd'hui on va ouvrir les deux calendriers ensemble. Je vais tout vous montrer, tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Donc comme je vous ai montré, il y en a un qui est doré comme ça, qui est celui avec des muesli à l'intérieur. Et j'en ai un deuxième qui est ici, qui est dans une boîte noire et qui contient lui les porridge. Donc je pense que je vais commencer par celui avec les muesli et je vais tout vous détailler. Donc au niveau des ouvertures, à chaque fois c'est des petites fenêtres comme ça. Alors je vais pas poser le calendrier là et tout parce que j'aurai pas la place. Je vais le mettre à côté de moi mais euh, voilà je, je vous l'ai montré en gros vous avez vu à quoi ça ressemblait et du coup je vais tout ouvrir à côté mais je vous montrerai le détail de tous les produits à chaque fois. Alors d'après ce que j'ai compris dans les calendriers on n'a pas 24 produits différents mais il euh, y a 24 cases et il y a des produits qui reviennent plusieurs fois. Et aussi je vous ai pas précisé mais tout est bio au niveau des produits, des ingrédients et tout. Donc je commence par le calendrier de Muesli et dans la première case j'ai eu ceci. Donc ça se présente à chaque fois dans des petites boîtes comme ça en carton. Je trouve ça très très bien si on veut l'emmener ou quoi. Alors celui-ci c'est le Brombeer Granola, je pense, je sais pas si je le prononce correctement. À l'intérieur il y a des mûres, des framboises et des graines de kia. En tout cas celui-ci j'ai hâte de le goûter, je vous ferai à chaque fois des gros plans pour que vous voyez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est vraiment fruits rouges. Alors normalement je suis pas trop trop fan des fruits rouges séchés comme ça mais euh, vraiment là je vais tous les goûter dans le calendrier et voilà j'ai vraiment hâte de tout découvrir parce que je suis quand même curieuse donc euh, voilà très très bien c'est quand même des grosses portions c'est 85 grammes euh, moi je trouve ça pas mal si on remet un fruit frais à côté ou quoi ça fait quand même pas mal ça pourrait même faire deux portions je pense donc très très bien servi on passe à la case numéro 2 cette fois ci c'est ce muesli là qui est le choco donc c'est un muesli au, au chocolat d'après ce que je comprends un muesli au chocolat avec cornflakes au chocolat paillettes de chocolat avec euh, des flocons d'avoine etc euh, alors ça je suis vraiment plus plus fan que les trucs aux fruits euh, moi vraiment mon truc c'est le chocolat donc euh, très contente, encore une fois c'est un, un petit emballage de 85 grammes donc bien servi et ouais non, franchement très hâte de goûter pour le jour numéro 3 on a ce muesli là qui est le Honing Nuss je pense donc c'est un muesli au miel d'après ce que je comprends euh, flocon de miel, noix, noix de cajou, amandes, noisettes euh, ça a l'air vraiment super super bon, je suis fan du chocolat et je suis fan aussi du miel et de toutes les noix et tout Donc là un mélange de noix avec du miel ça doit être vraiment délicieux Pour le numéro 4 on a celui-ci qui est le super fruit euh, Celui-ci c'est le même poids que les autres mais en volume il est un peu plus gros Enfin voilà il prend plus de place Celui-ci il est avec des canneberges, de la grenade, des fraises, des baies d'açaï, groseilles, framboises euh, ouais c'est vraiment tous des fruits rouges et c'est vraiment tous des super fruits aussi c'est pour ça que ça s'appelle comme ça c'est des fruits qui ont des, des ingrédients très très bien au niveau de la compo et tout tout ce qui est baie de goji et tout c'est très bon pour la santé euh, ouais franchement très très bien aussi euh, comme je vous ai dit je suis pas trop trop fan des fruits rouges lyophilisés comme ça enfin séchés mais je goûterai quand même, j'en goûterai un, si jamais je j'aime pas trop je le donnerai à quelqu'un d'autre mais je goûterai quand même un de chaque sorte Dans la case numéro 5 on a ce muesli là qui est le choco banane euh, qui a l'air très très bon aussi Alors celui-ci il y a du chocolat noir et des bananes et plein de, plein de flocons avec et tout euh, Ouais ça a l'air vraiment bon, il y a des petites bananes séchées comme ça, ça j'aime bien les bananes séchées Pour le jour numéro 6 on a ceci donc qui change un petit peu des autres packaging Là c'est le golden granola euh, c'est pas du tout écrit en français, en fait c'est une entreprise allemande à la base, donc là c'est écrit que en allemand dessus. 
mais euh, ça a l'air d'être des flocons avec du chocolat et des fruits rouges, d'après ce que je vois. Très très bien aussi, euh, ouais franchement tout ce qui est muesli, granola et tout, c'est ce que je prends quasiment tous les matins pour mon petit déjeuner. Et quand c'est pas du muesli, du granola, c'est du porridge, donc euh, ce qui est dans le prochain calendrier. Donc je suis vraiment euh, très très contente. Pour le numéro 7, on a celui-ci qui est le Bircher, Birker peut-être. Euh, c'est un muesli avec des morceaux de pommes, raisins secs et amandes. Euh, ça pareil j'aime bien, alors après les morceaux de pommes je suis pas trop trop fan quand c'est des pommes séchées comme ça Mais raisins secs et amandes j'aime beaucoup, donc euh, voilà à voir je... Franchement le goût de pomme peut être bon, après c'est la texture des petits morceaux de pommes séchées euh, dont je suis pas fan Enfin j'ai goûté il y a très longtemps et j'ai pas goûté depuis, donc euh, je regoûterai avec plaisir et je verrai bien ce que ça donne Dans la case numéro 8 on a celui-ci qui est le BRE je pense, euh, qui doit être au B du coup avec des framboises, des fraises, des groseilles euh, Celui-ci pareil il a l'air très bon Alors après ça se ressemble un petit peu avec les autres qu'on a déjà eu avec des baies et tout Mais c'est pas tout à fait la même chose Donc euh, voilà à voir Pour le jour numéro 9 on a le super choc Donc qui est principalement avec du chocolat euh, C'est du muesli au chocolat au lait, chocolat noir et chocolat blanc Donc euh, ouais vraiment trio de chocolat ça a l'air super super bon euh, Ouais je suis vraiment fan de chocolat et il y a l'air d'avoir genre comme des... Des petits pétales comme des mini chocs à pic, il y a des petites boules enrobées de chocolat blanc et tout. Donc ça, ça a l'air vraiment trop trop bon. Muesli suivant, cette fois-ci pour le jour 10, on a celui-ci donc qui est le euh, Blaubeer. Je sais pas trop, c'est, je le prononce vraiment super mal, mais c'est écrit en allemand. Donc euh, voilà, je sais pas trop. Celui-ci, il y a des myrtilles, des fraises, des bananes principalement. Après, je vous dis toujours les ingrédients principaux, mais il y a plein d'autres choses dedans. Euh, là, du, du coup, il y a des gros morceaux de bananes séchées, des myrtilles et des fraises. Ouais, franchement, à voir euh, ça peut être bon aussi, j'aurais pas associé les fraises avec les bananes mais franchement pourquoi pas Dans la case numéro 11 on a celui-ci qui est le Berry White Choc Donc dedans il y a du chocolat, des fruits, framboises et chocolat blanc euh, Franchement ça, ça a l'air d'être bon Alors la framboise c'est le fruit euh, frais que je déteste le plus euh, J'aime pas du tout les framboises fraîches Mais en framboise séchée comme ça franchement je... à voir Je sais pas du tout quel goût ça peut avoir mais euh, je vois qu'il y a des petites billes de chocolat blanc et ça, ça peut être super bon. Et ouais, je sais que la framboise, ça va très très bien avec le chocolat blanc. Donc euh, à voir, je, je goûterai. Je suis pas sûre d'aimer, mais franchement, ça donne envie. Dans la case numéro 12, on a ceci qui est un granola. C'est le Christmas Granola. Donc un granola exprès pour Noël. Euh, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais je vois qu'il y a des espèces de petites étoiles en chocolat blanc. Ça a l'air super super bon et c'est trop beau. Je pense que c'est un petit peu à la cannelle, aux épices et tout si c'est pour Noël. Pour le numéro 13, on a le Mango Cocos Granola. Donc c'est un granola à la mangue et à la noix de coco d'après ce que je comprends. Il euh, y a des pétales de noix de coco qui ont l'air vraiment super bon. J'adore la noix de coco euh, séchée comme ça en pétales. Je trouve ça trop bon. Après la mangue, je suis pas fan. Donc euh, à voir, mais franchement ce, ça peut être bon. L'association des deux en tout cas ça donne envie. Pour le 14e jour, on a un pot qu'on a déjà eu plus tôt dans le calendrier. C'est le Honing Nuss, donc celui qui est au miel et au noix. Très très bien aussi. Dans la case numéro 15, on a ce granola là qui est le Blober Vanille, donc d'après ce que je comprends, il y a de la myrtille, de la vanille, et il y a aussi des noix de pécan, ah super, les noix de pécan c'est une de mes sortes de noix préférées, ça coûte super super cher quand on les achète à l'individuel comme ça, mais c'est super bon, euh, ça franchement à voir, les myrtilles j'aime beaucoup, et avec la vanille ça doit être vraiment très très bon. Pour le numéro 16, on en a à nouveau un qu'on a déjà eu un petit peu plus tôt, donc c'est le Bire, euh, qui est tout simplement aux fruits rouges, donc framboises, fraises et groseilles, euh, ça voilà très très bien, c'est cool de les avoir en double, moi j'en goûterai un à chaque fois mais si jamais j'aime pas je pourrais les faire découvrir autour de moi Pour le 17 on a à nouveau un qu'on avait eu un petit peu plus tôt dans le calendrier, c'est le choco comme ça Donc ça très très bien encore une fois, euh, voilà très contente Dans la case numéro 18 on en a à nouveau un qu'on avait eu, c'était le tout premier qu'il y avait dans le calendrier Donc c'est le brombier granola euh, voilà très très bien, franchement moi ça me dérange pas du tout qu'il y ait plusieurs fois le, le même granola ou le même muesli dans le calendrier euh, Je trouve ça plutôt cool et si jamais on les a aimés ça fait plaisir de les retrouver une deuxième fois dans le calendrier Pour le jour numéro 19 on en a à nouveau un qu'on a déjà eu, je pense qu'à chaque fois ça va se répéter comme ça jusqu'à la fin du calendrier Donc là c'est le Berry White Choc qui est comme ça, donc qui est au chocolat blanc et aux framboises Dans la case numéro 20 à nouveau un qu'on avait eu un petit peu plus tôt qui est celui-ci donc qui est aux pommes, aux raisins secs et aux amandes Pour le numéro 20 on a celui-ci qui est le Blow Beer euh, qui est avec des myrtilles, des fraises et des bananes ça pareil c'est un, euh, un deuxième 
deuxième exemplaire en fait d'un qu'on avait eu un petit peu plus tôt dans le calendrier. Pour le jour 22, on a à nouveau un petit pot du Muesli Super Choc, euh, donc celui-ci qui est principalement au chocolat. Pour le 23 e jour, on a à nouveau le Super Fruit, donc qui va être principalement au baie rouge. Et dans la case numéro 24, donc qui est le dernier jour du calendrier, on a à nouveau le Granola Christmas. Sur le dessus du pot, on a un bon de réduction de 10 euros à utiliser avant le 31 décembre 2019 donc on a un an pour l'utiliser donc très très bien pour le bon de réduction ça permet de faire une petite commande et de pouvoir découvrir d'autres produits et je suis très contente du, du contenu du calendrier alors il y en a qu'on a eu qu'en un seul exemplaire et il y en a qu'on a eu en deux fois mais franchement c'est très bien pour découvrir la marque pour se faire une idée et savoir lesquels on va racheter et tout sans avoir à acheter les grands formats franchement pour 40 euros ça vaut pas mal le coup ça permet de découvrir toute la gamme donc pour le calendrier de muesli il y avait 14 sortes de granola ou de muesli différentes donc il y en a 10 qui se retrouvent en double et il y en a 4 qu'on a que en une fois et donc maintenant on va passer au deuxième calendrier de cette vidéo qui est celui-ci donc le calendrier de porridge ça se présente exactement pareil que le, le premier, celui de Muesli. Donc c'est tout simplement des fenêtres comme ça avec tous les numéros de 1 à 24. Donc dans ce calendrier pareil, on va avoir 24 produits. Ça va être 24 fois du porridge, mais il n'y aura pas 24 sortes différentes. Alors moi, le porridge, c'est quelque chose que je mange très souvent le matin, mais je le fais tout simplement à la poêle. En fait, je mets euh, des flocons d'avoine avec du lait, un peu de cannelle et c'est tout. Et par au-dessus, je mets un fruit coupé et tout. Mais voilà, je fais pas des trucs aromatisés, rien du tout. J'ai jamais goûté en fait des porridge déjà faits. J'achète les flocons d'avoine en vrac comme ça, euh, tout seul, nature en gros. Et ensuite, je fais mon petit mélange moi-même, mais je fais pas des trucs un peu extravagants. Donc là, je pense que ça va me faire découvrir des nouvelles choses. Donc ça se présente à chaque fois dans des petits pots, comme le calendrier précédent et dans la case numéro une on a le porridge à la vanille en plus c'est très très bien parce qu'on peut le faire directement dans le petit pot il y a le trait en fait pour savoir jusqu'où mettre du lait et apparemment on le fait chauffer un petit peu au micro-ondes et en 3 minutes c'est prêt donc euh, ça très très bien donc celui-ci il est à la vanille euh, la vanille c'est euh, un goût que j'aime beaucoup beaucoup en cuisine dans la case numéro 2 on a le porridge à la banane et au chocolat euh, ça très très bien aussi euh, la banane c'est pas quelque chose que je mange chaud habituellement j'ai plus l'habitude d'en mettre euh, par exemple dans mes yaourts ou quoi quand je, quand je mange un petit déj froid mais ça peut être très bon, banane chocolat c'est une association qui fonctionne très très bien Pour le numéro 3 on a un porridge au nom imprononçable qui fait 3 km donc je vais pas me risquer à le prononcer Mais d'après ce que je vois sur le dessin ça doit être au myrtille et au chocolat, copeau de chocolat je pense Pour le quatrième jour cette fois-ci on en a encore un qui a de la vanille à l'intérieur Mais il a aussi des graines de pavot d'après ce que je comprends Alors euh, sur le dessin je comprends pas trop mais je suis allée chercher une traduction sur internet et tout Parce que là c'est vraiment que écrit absolument tout en allemand donc je suis pas du tout bilingue mais euh, ouais graines de pavot il me semble que c'est un super aliment je pense en tout cas c'est j'adore ça moi j'en mets très souvent dans des salades des trucs comme ça mais plus en version salée pas trop en version sucrée donc euh, vraiment à tester pour la case numéro 5 on a un porridge qui est à la framboise et à la noix de coco alors ça euh, je sais pas trop si je vais tester honnêtement la framboise c'est vraiment un fruit que j'aime pas trop trop alors après euh, voilà je goûterai peut-être mais éventuellement je le goûterai euh, quand il euh, y a quelqu'un qui pourrait éventuellement le manger si jamais j'aime pas parce que non, je, ça m'inspire pas trop mais je vais quand même goûter pour le numéro 6 on a un porridge qui est à la pomme et à l'amande euh, ça c'est très très bien parce que quand je fais mon porridge moi même souvent je coupe une pomme euh, fraîche en fait crue dessus et je vais rajouter quelques petites amandes grillées et tout donc ça c'est deux goûts que j'aime beaucoup beaucoup ensemble donc euh, ça peut vraiment me plaire pour le septième jour on a cette fois-ci un porridge qui est à l'amande et aux cerises euh, ça c'est quand même original je trouve comme goût j'ai pas l'habitude de manger des, des cerises comme ça dans des porridge ou quoi euh, la, la seule manière en fait dont je mange mes cerises c'est cru toute seule mais euh, voilà je les mélange jamais à d'autres trucs donc euh, franchement non très très belle association ça peut vraiment être très bon dans la huitième case on a un porridge qui est à la pomme et aux fraises euh, ça très très bien aussi, la fraise c'est un de mes fruits préférés donc euh, très contente Pour la case numéro 9 on a un porridge qu'on avait eu dans la case numéro 1 Donc qui revient une deuxième fois, c'est celui qui est à la vanille Dans le numéro 10 on a encore un porridge qu'on avait eu un petit peu plus tôt dans le calendrier Qui est celui à la framboise et à la noix de coco Pour le 11 e jour on a à nouveau un porridge qu'on avait eu un petit peu plus tôt encore une fois C'est celui qui est au chocolat et aux prunes je pense, euh, celui-ci qui a un nom imprononçable. Le 12e jour, on en a encore un qu'on avait déjà eu qui est celui qui est aux amandes et aux pommes. Donc très très bien, très contente d'en avoir un deuxième parce que je pense que celui-ci va beaucoup me plaire. Pour le jour numéro 13, on a un deuxième format du porridge à la banane et au chocolat. Dans la case numéro 14, on a celui qui s'appelle le classique. Donc je pense que c'est tout simplement des flocons d'avoine tout seul. Euh, ouais, là je regarde à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il n'y a rien avec. 
euh, ça je trouve ça un petit peu dommage parce que pff, voilà les flocons d'avoine tout seul bon après je m'en servirai hein, c'est quelque chose que je mange très souvent mais je trouve ça un peu dommage parce qu'il n'y a pas de, de fantaisie ou quoi, on découvre rien de nouveau. Dans le numéro 15, on a à nouveau le porridge qui est à la vanille et aux graines de pavot. Pour le 16e jour, on a à nouveau celui qui est à l'amande et aux cerises. Dans la case 17, à nouveau un qu'on avait déjà eu qui est celui à la pomme et aux fraises. Dans la case 18, à nouveau un qu'on a déjà eu deux fois avant qui est celui à la vanille, toute simple. Euh, ça c'est très très bien, ça ne me dérange pas d'avoir trois fois le même si vraiment il est très très bon, ça, ça sera vraiment cool de pouvoir le regoûter. En numéro 19, à nouveau un troisième format de celui qui est au chocolat et à la prune. Pour le 20 e jour, encore un troisième format qui est celui à la pomme et aux amandes. Dans la case numéro 21, on a à nouveau le classique, donc qui est juste des flocons d'avoine. Pour la case numéro 22, on a à nouveau un troisième format de celui qui est à la vanille et aux graines de pavot. Le 23 e jour, on a à nouveau le porridge aux framboises et à la noix de coco. Et pour le numéro 24, on a un dernier petit pot de celui qui est à la cerise et aux amandes. Et aussi sur le dessus, comme dans l'ancien calendrier, on a à nouveau un bon de réduction de 10 euros donc pour, euh, pour pouvoir redécouvrir d'autres choses sur le site. Donc pour le petit bilan de ce calendrier là, alors je pense qu'il va plus me plaire que celui d'avant parce que le porridge c'est quelque chose que je mange quand même plus souvent que les muesli. Mais après c'est deux calendriers qui vont énormément me plaire je pense et je suis très très contente d'avoir pu les ouvrir en vidéo avec vous. J'espère que l'unboxing vous aura plu. Si jamais ces calendriers vous font envie, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai un code promo de 10 euros pour vous à valoir sur vos calendriers jusqu'à fin novembre. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos comme d'habitude. Et si jamais vous voulez découvrir le site et tous les produits qu'il propose, un calendrier ça peut être vraiment le bon plan ou bien à offrir à quelqu'un qui mange très souvent du muesli ou des porridge. Alors je sais qu'ils ont aussi deux autres calendriers de l'avant. Il y en a un avec plus des barres de muesli, donc des, des petites barres de, de céréales, d'énergie et tout. Et il y en a un autre qui est lui par contre à 129 euros où il y a un petit mix de tout il me semble. C'est le calendrier de luxe. Alors je pense qu'il y a beaucoup plus de choses, enfin de, en quantité, je pense qu'il est vraiment mieux que les autres calendriers que je vous ai présentés aujourd'hui. Forcément le prix n'est pas le même, mais euh, ceux que j'ai ouverts aujourd'hui sont très très bien aussi, je suis très contente. Et euh, je remercie encore une fois la marque MyMuesli de me les avoir envoyés parce que vraiment je ne m'y attendais pas du tout et je suis vraiment ravie. Et du coup ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner etc, ça me fera toujours plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça, je vous lirai avec plaisir. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt